Maar nu daar um, hij dus uh, er niet is, en ik weet niet hoe lang niet zal zijn, bent u niet bang. Zo luister, iedereen kent Bouten. Bouten is altijd naar het binnenland gegaan. Waar, waar deze mensen die nu in de regering niet gaan, Bouten kent het heel binnenland. 
altijd is zijn leven zo geweest. Vaak is hij weg geweest. En dat is het. Ik weet niet wanneer hij terug is. Hij zal terugkomen. Hij zal een dag terug moeten komen. Alleen weet ik niet wat dat is, Bouterse. Zo, zo simpel is dat. Maar ik weet niet of er iets gaat gebeuren die mensen van de partij weten. Ze moeten zich rustig houden. Maar nee, het als... zou zo zijn dat men ook andere mensen aanzet. Dat, dat zou ook kunnen. Dus als we kijken naar de situatie van 17 februari, zou het ook kunnen zijn dat andere mensen worden aangezet. En ook dan nog weer zeg ik, waar is de pers geweest om dat van 17 februari uit te diepen, meneer Roosemblad? Ik ken jou iets tof. <laughs> dus Sabi, jij zou het kunnen doen. Jij zou het kunnen doen. Mian op Juris. Ik kan Karmi Psuido Juris, want dat wordt gezegd, ook door uw media, maar... Kijk, wij hebben er dat niks aan dat er aan het rollen is gebracht. in het land er onrust komt. Niemand heeft dat uh, iets aan. Wij zeggen, wij zijn hier om meneer Bouters te ondersteunen, omdat wij vinden het is een oneerlijk proces. En daarom gaan wij ook voor Amnesty, want Bouters heeft, een, nog, heeft Amnesty. Waarom heeft een deel Amnesty en Bouters geen Amnesty? Wat is er nou? Wat is, wat? Ik bedoel, hij was het wettelijk gezag hoor, toen. Ja. ja toch? Laten we eerlijk wezen. En waarom kan een deel wel hebben en boter? Is het dan niet? Is het normaal? De illegale hebben het. Is het normaal? De illegale. Is het normaal? Nee toch? Dan kunnen we het ook niet zo laten toch? Ja toch? Dus daar gaan we voor en we hebben het recht om te vechten daarvoor. En wanneer hij komt, dat weten we niet. Maar de partij is hier voor krak en bakka. Dat is het. En u gaat voor amnestie? Wij gaan voor amnestie. Dat zegt dat het toen al was, dat moet nog gelden. Het moet nog gelden. Het geldt nog steeds. Het geldt nog steeds. Laat ze met, kijk, laat ze met bewijzen komen dat het niet meer geldt. Niemand antwoordt daarop. En dat is het punt. Je kan zoveel dingen sturen, er wordt niet erop gereageerd. Ook, of ook, heel... ook, ook de auditeur militair Elgin heeft gezegd. Heeft die brief toch? Jullie hebben die brief gezien toch. van Elgin toch? Oh, oh, oh. En die Elgin brief. heeft toen gezegd, hij kon niet... Een vonnis uitspreken over eis, omdat hij vond dat het moest getoetst worden nee, nee, door een constitutioneel hof. Luister, 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 luister. En die was er ik, toen ik nog kan mij, Ik kan mij heel goed heugen, huh? die zitting, omdat u ook zelf daar was, mevrouw, <laughs> maar die was met die meneer van GCI. Wat zegt u? Ik zeg, ik kan mij die zitting heel goed nog herinneren. Ja, ja, ik was er ook. De boksel, u was ook bij. Ja. Ook nog met die meneer van GCI, toch? U weet die ene meneer van GCI. Die, uh, weet die, uh, hij is een engel, iemand van Engeland. En hij is van ja, GCI, internationaal, uh, Juris Kata, ik ken hem. Hij was er ook bij, hij was zo'n beetje met hem. Elgin heeft gezegd, de auditeur militair, en let wel, ik weet niet of er militairen onder jullie zijn, maar de auditeur militair is de al aangewezen officier van het, de vervolging, het openbaar ministerie. En als u veel meer daarover wil weten, moet u gaan de lezen de decreten van de jaren 80. Hè? Hoe zo'n krijgsraad, hoe men het installeert. De auditeur militair in een krijgsraadzitting staat hoger dan de AG of wie dan ook, omdat hij de aangewezen persoon is. Wanneer Elgin zegt in een schrijver, en ik hoor dat een advocaat zegt het is geen processtuk geweest, gelukkig dat delen van de pers nu al weten dat het een processtuk was, omdat het zelf gepubliceerd was in Star News, ik dacht 2016, 6. Uh, die zitting is geweest op vrijdag en zes de heeft staan nu zo expliciet ge, uh, 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 op zijn site gezet. En je kunt het nog downloaden, dus het is een processtuk. Want Elgin was in Toga toen hij zei, wij kunnen nu doorgaan met deze zaak. Er is een beperking en die beperking zal blijven bestaan. Ook nadat er ponnes gesproken zou worden. Dus zegt hij, het moet getoetst worden. Ja, door het constitutioneel hof. Exactly. Oké, okay, door het CH. Het, dat heb ik eerder gezegd. Het CIA heeft het getoetst op 22 juli 2021. Het vonnis is geveld in, in eerste aanleg hè, in 2019. En bij verstek in verzet in 2021. Het Hof van Justitie heeft op 20 december vonnis uitgesproken. En heeft niet vernietigd het vonnis van 2019. Nog van 2021. Het Hof van Justitie bevestigt juist het vonnis van 2021. Van 2019. En als je het vonnis van 2019 bevestigt. Betekent dat je iets bevestigt dat dwars was in de amnestiewet. Want het is pas door de Nationale Assemblée. Op 28, december, op 28 augustus. Door de regering. 28 augustus gepubliceerd. 
gaat één dag daarna in werking. Dat is 29 augustus 2021. En zo werkende kracht gaat niet met terugwerkende kracht. Anders was deze regering ook, zoals ik al zei, Illegaal. Illegaal. Zo simpel is dat. Dan moet ik heel eerlijk zijn. Ik heb geen juridische kennis. Dus okay. ik moet maar heel eerlijk zijn. Dat gaan jullie begrijpen. Kijk meneer. Ik heb juridische kennis. Kijk tu, kijken jullie. Hoe heet hij? Meneer. Hoe deze meneer? Kamperveen. Kamperveen met de familie. Oh shit. Ja, dat is bekend toch? Maar dan, hoe kan het niet gebruikt worden? Hoe kan dat? Kijk jullie. Amen. Dan zullen jullie me zeggen dat dit een eerlijk proces is. Dennis Kamper mee met de familie Kamper. Dat is familie. Maar hoe kan dit een eerlijk proces zijn? Dus dit moeten we eigenlijk ook aanvechten bij het, uh, het, het CH. Maar ook, het kan niet. Van meneer Kamper en meneer Soesjaran wil ik ook toch nog iets kwijten. Wanneer we kijken, ik ben geen jurist, dus daarom geef ik dit mee, zodat de onderzoeksjournalisten dit kan onderzoeken. Wanneer we kijken naar de zaak Ritveld, in Raadskamer in 2014, zat meneer Kamperveen aan in Raadskamer en meneer Suratan. En als we kijken naar ons wetboek van strafvordering, dan staat er daar wel in artikel 13 dat indien een rechter... Uh, als rechter commissaris heeft gefungeerd, dan mag die rechter niet meer zitting nemen, omdat hij al weet over de zaak. Maar artikel 13 is afgeleid van artikel 12J van het Nederlands wetboek van strafvordering. En artikel 12J van het wetboek, Nederlands wetboek van strafvordering zegt, in raadskamer, wanneer een rechter deel heeft genomen, mag hij niet meedoen aan de berechting. Dat zegt artikel, zei die... Misschien dat de juristen, ik ben geen jurist, maar ik heb het gelezen en gezien. Dus de juristen, laten ze antwoord erop geven. En ik wil toch ook wel even wat zeggen ten aanzien van meneer Spong. Meneer Spong is in 2016 in dienst genomen door deze regering, 2006, 2006, om deze kies te behandelen. Denk u dat meneer Spong nu iets anders gaat zeggen? En meneer Spong is gestart om te zeggen dat... De rechter die werd terzijde heeft gezet in 2014, wat niet waar is. Nu blijkt dat het niet waar is, want die brief van Elgin die praat duidelijker over. En nu komt hij over, ja maar het is genocide, uh, 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 massa, grove mensenrechten schijnen. Maar dat staat niet in de dagvaarding. Dat is het juist. Kijk, een dagvaarding is een korte omschrijving waarvoor je naar de kantonrechter moet verschijnen. Daar staat gewoon een wetsartikel van moord. En als er sprake was van... Grove mensenrechten schendingen. Dat zou niet. Dat zou de community strafrecht. Community recht. Dat die ze zaak niet mogen behandelen. Het is een normale case. Toch? En nu zegt hij. En dan komt u nu. Ja, maar CH heeft getoetst. En CH heeft inderdaad getoetst. Maar niet met terug, het gaat niet met terugwerkende kracht. Zo werkt het. Dus misschien dat de pers. En ik pers. En ik vlees met meneer Glenn Toydeman. Maar dan maak contact vrij. Toch? Ook met, ik, ik heb ook lang bij de SRS gezien. Heel lang ook. Daarom bemoedig ik de pers altijd. En jullie mogen altijd een beroep op me doen. Altijd als jullie informatie willen hebben over bepaalde dingen, zoals het onderzocht moet worden. Ik kan jullie daarmee ik maar, kan je mijn expertise. Maar uiteindelijk staan we vandaag hier. Dus um, ik heb begrepen dat meneer Bouters niet thuis is. Weet, u bent laat. Weet hij, weet... weet u, bent, u bent laat. U bent laat. En weet, laat, weet, laat weet, iem, weet iemand wel waar hij is? U bent laat. Laat is laat. Ja, niemand laat. weet waar hij is. Ik heb u ook gezegd, als mijn man naar het binnenland gaat, iedereen hier weet dat Bouters meer in het binnenland is dan hier. Dat is herhaling. Toch? Ja, nee. Dus ik leg hem het nog een keer uit. En zo gaat hij. Misschien moet hij, hij komen. Ik weet niet wanneer hij komt, maar misschien is hij er misschien. Straks of morgen. Begrijpt u dat? Vandaag gaat hij dus niet naar Santa Barbara. Nee. Dat is toch een simpel. Hij wist niet toch omdat... Ik heb u al gezegd hier. Wij zijn hier om hem te ondersteunen. Omdat wij vinden. Wij en dat moet ik de partij. De NDP. Dit is een politiek proces. Omdat hij nog amnestie heeft. Daarom willen wij ook een politiek antwoord geven. En een politiek antwoord geef je met je mensen van de partij. En daarom zijn de mensen hier ter onderondersteuning. Zo simpel is dat.
Wij geven een politiek antwoord en we zeggen niet aan onze mensen, ga jullie op straat en doe allerlei raar. Nee, ze zijn hier gekomen om Boutersen hier te ondersteunen. En het is niet de eerste keer, ik ga het nogmaals herhalen, het is niet de eerste keer dat ze hier zijn gekomen om Boutersen te ondersteunen. Ze hebben soms maandenlang hier wacht gehouden voor Boutersen. Zo is het. Surinaamse zak. Dat weet ik niet. Er is, er is een, een oproep gedaan. Hoeveel hier zullen zijn? Dat is natuurlijk koffiedik kijken. We weten dat niet. We hopen dat er meer, meer mensen komen. Maar in elk geval, ik zie heel veel mensen van bloggeren, de mensen die ik uh, daar een, uh, trek als NDP'er. En ik zie heel veel andere mensen van hier en daar onder zijn nog onderweg. Dus we wachten. De mensen kennen de voorzitter. Ze hebben... Wacht, wacht, wacht. De mensen kennen de voorzitter. Ze hebben al honderdduizenden keren de voorzitter gehoord. Ze weten precies wie de voorzitter is. Dus ze hebben zijn stem niet nodig om te begrijpen. Wij, daarom ben ik hier. Maar ik wil jullie bedanken, want ik ga nu een beetje met de mensen van me praten. Dat, ik heb je gezegd, ik weet het niet. De nomino sapade. Misschien komt hij straks. Komt u weg. Ja. Ik wil u. En ik heb nog een ander ding voor jullie. Hier zie je Bromchi Jari. Hier zie je Bromchi Jari. Dat is het verschil. Wij zijn nationalisten. Jayashi Alasma. Dat is het verschil. En onthouden jullie dat. Daarom gaan wij voor de winst van de NDP. Onthouden meer. NDP is niet klein te krijgen. Onthouden jullie dat? Dat is nooit niet. En het wordt te hard gewerkt voor de NDP. Ik ben van 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 de NDP. We zijn er net. We hebben vernomen dat de boter zo niet gaat. Nee, hij gaat niet. Hij is er niet. Hij is al een paar dagen geleden vertrokken naar het binnenland. Maar hij kan net zo goed straks komen, ik weet het niet. Ik heb totaal geen contact met hem. Maar hij gaat niet dus, hij gaat zich niet aan. Nee, nee, nee. Misschien gaat komt hij en hij meldt zich nog aan, ik weet het niet. Ik hoorde u zeggen het is een politiek proces, dus een politiek antwoord. Dat is, een, dat is hier een politiek antwoord. Ja, u staat als een meneer Bouter. 100.000. Ik ben ondersteund door die brief van Elgin. Blijf ik het zeggen. En je hoort, toevallig zei men, dat het schrijven van Elgin. Dat de mensen ondersteunen, dat hoort het. En first lady heeft de mensen, ex-first lady. En we hebben begrepen dat... Uh... De, uh, de heer Boutersen op dit moment niet aanwezig is en dat de mensen of ja, de veroordeelden zich moesten aanmelden om 9 uur te Santo Boma. Wat, welke reactie heeft u daarop? Nou, hoe heb het vertaald? Ik heb net de gewezen first lady gehoord. Het is een politiek antwoord op een politiek proces. Dat is wat we hebben gehoord. En uh, als dat de keuze is van de persoon en ook het boekbeeld geweest is tot nu toe is van de Nationale Democratische Partij, dan respecteren we dat. En uh, kijken dus persoonlijk uh, zo zwaar gewoog op de persoon. En als de persoon dan zo'n keuze maakt en ziet dat dat het politiek antwoord moet zijn, ja, dan gaan wij verder. Wij als NDP gaan kijken nu hoe verder wij daarmee omgaan. En hoe verder? Ja, precies. Eigenlijk is het antwoord al gegeven in de laatste massameeting toen we hebben gezegd, het land gaat nou zo bar slecht dat je een antwoord alleen kan geven door de verkiezing 2025 te winnen. Alleen dan kun je een kentering brengen in de zaak. En dat is de opdracht die hij ook gegeven heeft. En kijk niet zozeer naar mij, het gaat om Suriname eerst. Win die verkiezing en red dat volk nou die ware redding die je nodig heeft. En hoe kijkt u naar de 
geval van de verkiezing 2025? Positief, zeer positief. We hebben heel veel verandering die ook binnen de NDP ondergaan uh, wordt. En dat stemt ons goed. Ja, ja. Dank u wel. Dank u. Onder voorzitterschap van wie wordt de verkiezing mogelijk geworden in 2025? Voorzitter Adina. Nou, we hebben de voorzitter, we kennen de voorzitter, dat is voorzitter is DC Drano Boutersen. En uh, we hebben gezegd toen 2027 hebben we verkiezingen intern. Dus daar is, dat is de status op dit moment. En de rest kijken we, zoals de dag van vandaag zich zal uh, uh, uitzetten en kijken wat er precies gaat gebeuren allemaal. Dank u. Kunnen we dat maken? Wij proberen van de organisatie om leiding te geven, maar ook met de manier hoe men bezig is. Ik bedoel, ik hoef het niet te zeggen, ik ben journalist. Jij weet wat binnen twee dagen gebeurd is. Verzoek gaat, afgewezen, weer verzoek, bam, en direct aanmelden. Terwijl, de man is een volksleider. De man is de leider geweest van de revolutie. Ja, de man is voorzitter van de grootste politieke partij in Suriname. De man heeft twee termijnen gediend als president in Suriname. Hij is twee keer verkozen in de Nationale Assemblée. Daar ga je anders mee om. Niet op deze manier. Dat is het enige wat ik zeg. Wil je de uitvoer gaan? Doe het. Maar doe het correct. Doe het op een, op een manier dat gepast is. Niet alleen bij ons, maar ook in de wereld. Houd mijn rekening wanneer men zulke hooggeplaatste mensen op een gegeven ogenblik moet, zeg maar, uh, moet wegzetten om het zo uit te, uit te drukken. Ja. Hoe stelt de NDP zich op uh, tegenover het alles? Kijk, de NDP heeft weer een verklaring uit te geven, is bekend. Uh, wij gaan er nog steeds van uit dat dit een politiek vonnis is. Ja? Uh, het was een politiek proces, er is een politiek vonnis gewezen. En er wordt ook politiek uitvoering gegeven aan het vonnis. Daarmee dealen we. Verder ga ik niet uitweiden, maar daarmee dealen we. Meneer, uh, wat about het leiderschap? Het le wat about het leiderschap? Is daar enige twijfel over of komt er gewoon een nieuwe voorzitter? De voorzitter is nog steeds voorzitter van de partij. Dus laten we niet vooruit lopen op zaken. De statuten van de partij zijn daar. Alles is goed geregeld in onze statuten. Ja, oké. Okay. Meester Kan Haai heeft zijn best gedaan voor, voor de heer Bouterschap. Ja. Echt waar. Zoveel jaren lang. Maar als alles zo van de tafel wordt geschoven, hij kan daar niks aan doen. Absoluut niet toch? Ja, ja. Dus ja, dat is het. Dus er wordt iets uh, onklaar gezet op de middel van gecreëerd voor meneer Bouterschap. Hij gaat niet erin. Dat zegt hij tenminste. Hij is er niet. Maar hij zegt hij gaat niet. En, uh, en wij als partij vinden dat het een politiek proces is, dus wij geven een politiek antwoord. Dat is het. Ja hoor. Yeah.
Hij heeft ook iets te zeggen. Nee, dat we sowieso uh, de voorzitter, die van vader, moeten ondersteunen, de familie. Uh, goed en slecht, we moeten daar zijn. Dus uh, we laten alles voor de grote man daarboven om um, dit geheel te geleiden. Begeleiden dan, ja. Voorzitter Militaire Band. Je bent ook komen steunen de familie. Maar echt een militair gaat de echt een militair niet in de steek laten. Dat zit. Dat was de voorzitter van de militaire band. Dus ik kan tegen je, het gaat niet werken wat ze beogen. Het doel dat ze voor ogen hebben gaan ze niet halen. Toch de reality van de samenleving waarin ze de samenleving hebben gedumpeld. De armoede dat 39,4% van de samenleving multidimensionaal arm is nu. Toch? Daarom kunnen ze geen verandering brengen, geen wijziging brengen de komende 16 maanden. Ja, maar, maar ik hoor iemand nu zeggen van, we leven in een rechtsstaat, als de rechter een uitspraak heeft gedaan, dat je boeit, je rechtspraak, een rechts, uh, uitspraak, dan moet je gaan. En meneer Bouters moet niet zeggen dat hij niet gaat. Totdat alle restinstrumenten uitgeput zijn geraakt, toch? Boutersje heeft via haar nieuw advocatenteam een verzoek ingediend. Het is afgewezen. Ze hebben een bezwaarschrift ingediend. Het is afgewezen. Heeft u dat tweede bezwaarschrift gezien? Er is geen, met geen woord gerept over het meest elementaire dat wordt besproken. En dat is amnestie. Dat die mannen amnestie hebben. Daarover praat men niet. Daarover wil men niet praten. Er werd eerder aangegeven. Er zou overleg worden gepleegd. En in overleg zou de gevangenneming plaatsvinden. Dat dat, dat heeft niet plaatsgevonden. Gewoon bam bam, lik Braziliaanse beide man, konde man, man. Dat werkt niet zo. Toch, Moutes is niet gewoon een Surinamer. Hij is ex-president geweest. Hij is uh, de leider van de re revolutie geweest. Noem maar op. Toch, je zou die man anders moeten behandelen. Daarna zou je ook moeten kijken naar de gezondheidssituatie van de, van de verschillende veroordelen. Isabi, een van ze, laat me het niet zeggen hoor, maar een van ze is ernstig ziek. Zo je doet, je zorgt allemaal op, je kiezen allemaal in haar cel. Zelfs mijn kipperen is groter dan die cel die ze daar hebben gemaakt. Van drie bij zes. Toch? Zelfs mijn kipperen is groter dan dat. Gaan we zo om? Met een ex-president. Met een ex-president. En dan schep je precedent hoor. Want de huidige president moet niet vergeten dat er ook een onderzoek... Een ten aanzien van een corruptieschandaal tegen hem loopt van 300 miljoen. Op basis van een overeenkomst, toch, die, als, die als grondslag heeft gediend om de ex-directeur van SPSB op te sluiten. Hmm. Ja toch, datzelfde overeenkomst is gebruikt als basis om die... Dus laten we geen precedenten scheppen in dit land waarbij de eenheid verder versplinterd wordt, waarbij de rust en de vrede verder verstoord wordt. Ik dacht dat als volwassen politici, politici die echt aan de toekomst van het land uh, zouden werken, men de zaak anders zou aanpakken. U en ik hebben bitter weinig te maken met de zaak. Wij zijn nog jong, we hebben, we hebben het niet gekend, we hebben gelezen uit boeken, we hebben zaken gehaald, onze informatie gehaald uit beeldmateriaal. Ja,